নমস্কার বন্ধুরা আমি শুভময় আর এক্সপ্লোরার শুভময় আজকে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আর এই ব্লগটা কিন্তু হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ব্লগ কোনো ট্রাভেল ব্লগ নয় কোনো ফুড ব্লগ নয় হবে একটা পুজো ব্লগ আপনাদেরকে আমি কোনো একটি সময় বলেছিলাম যে আমার বাড়িতে জগদাত্রী পুজো হয় আর সেই জগদাত্রী পুজোর ব্লগ নিয়ে আজকে আমি হাজির হয়ে গেছি আপনাদের কাছে আমার বাড়িতে এই জগদাত্রী পুজো শুরু হয় উনিশশো তিরানব্বই সালে দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ বছর কাটিয়ে ফেলেছি আমরা জগদাত্রী পুজোতে আর এবছর একত্রিশতম জগদাত্রী পুজো হচ্ছে আমার বাড়িতে আর এই জগদাত্রী পুজো শুরু করার মেন উদ্দেশ্য ছিল ফ্যামিলিকে একজোট করা কারণ আপনারা সবাই জানেন আমার একটা ছোটোখাটো ব্যবসা আছে আর সেই ব্যবসার কারণে আমরা কোনো দুর্গা পুজোয় কিন্তু একত্রিত হতে পারি না দুর্গা পুজোয় আমরা অঞ্জলি দিতে পারি না দুর্গা পুজোয় আমরা আনন্দ করতে পারি না আর তাই কিন্তু এই জগদাত্রী পুজোর প্রচলন ঠাকুর আনা থেকে শুরু করে একদম বিসর্জন অব্দি সমস্ত ডিটেলস থাকবে এই ব্লগে তাই একটু স্কিপ না করে পুরো ব্লগটা দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপাতত আমাদের ঠাকুরের চালি তৈরির কাজ চলছে গতকাল সন্ধ্যেবেলা চালিটা তৈরি হচ্ছিলো তো সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি আর আজকে চালিটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে আজকে আঠেরোই নভেম্বর আর বিশে নভেম্বর থেকে আমার বাড়িতে পুজো তো এখন আমি যাচ্ছি ঠাকুর আনতে বাড়িতে বেশ সাজো সাজো রং তো আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আমরা কিভাবে বাড়ি সাজাচ্ছি আমরা এখন চলে এসেছি ঠাকুর আনতে কি ভাবছেন ঠাকুর এখনো সাজানো হয়নি কেন আসলে প্রতি বছরই মাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তারপরেই সাজানো হয় এবার মাকে তার আসনে বসিয়ে তারপরেই শুরু হবে সাজানো সতেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই পুজোর প্রচলন করেন কারণ দুর্গা পুজোর সময় তিনি সেই সময়কার নবাবের কাছে বন্দি ছিল এবং বন্দি থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি মা দুর্গার পুজো করতে পারেননি বলে এই জগদাত্রী পুজো প্রচলন করেন এখন আমাদের কলকাতায় কিন্তু জগদাত্রী পুজোর বিশেষ প্রচলন নেই মেনলি পুজোটা হয় এখন কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরে তবে বাংলাদেশে কিন্তু ধুমধাম করে জগদাত্রী পুজো হয় ঠিক যেরমভাবে দুর্গা পুজো হয় কলকাতাতে তো আজকে সেই সব নিয়েই থাকবে আমার এই ব্লগ আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে দেখতে থাকুন আমার সাথে এখন চলছে মা জগদাত্রীকে শাড়ি আর গয়না পরানোর কাজ শাড়িটা প্রায় পরানো হয়ে গেছে এখন পরানো হবে বাড়ির গয়না ঠাকুর সাজানো কিন্তু আমাদের কমপ্লিট আজকে উনিশে নভেম্বর কালকে আমাদের ঠাকুর সাজানো কমপ্লিট হয়ে গেছে আর তাই এখন রং তুলির টানে শুরু হলো আল্পনা দেওয়ার কাজ আর কাল থেকে শুরু আমাদের পুজো
জগদ্ধাত্রী দুর্গারী আর আক্রু উপনিষদে একে বলা হয়েছে উমা হৈমবতী মা আর এই জগদ্ধাত্রী পুজো মেনলি হয়ে থাকে নদিয়ার কৃষ্ণনগর চন্দননগর এবং গুপ্তিপাড়া আজকে কুড়ি তারিখ আজকে আমাদের চলছে সপ্তমী এবং অষ্টমী পুজো মূলত কলকাতা শহরে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় একদিন মানে শুধুমাত্র নবমীর দিন এই নবমীর দিনে কিন্তু হয় সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী পুজো বাট আমাদের বাড়িতে এই পুজো কিন্তু প্রথম দিন থেকে হয়ে আসছে সপ্তমী অষ্টমীর পুজো একদিনে এবং নবমী পুজো তার দ্বিতীয় দিনে তো আজকে বিশে নভেম্বর সোমবার আমাদের সপ্তমী পুজো তো একটুও দেরি না করে আমার সাথে চলুন ভিতরে আপনাদের দেখাই যে কিভাবে চলছে আমাদের সপ্তমী পুজো প্রস্তুতি এখানে চলছে পুজোর বিভিন্ন সামগ্রী গোছানোর কাজ এখানে হচ্ছে নাড়ু বানানো ঠাকুর মশাই এসে গেছেন আর এসেই শুরু করে দিয়েছেন ঘট পাত বার কাজ এখানে চলছে অষ্টমী ভোগের প্রস্তুতি আজ হবে লুচি ভোগ আর এখানে চলছে ফলের নৈবিদ্য সাজানোর প্রস্তুতি এখন আমরা পরিবারের সকলে মিলে বসেছি সংকল্প করতে সে রাজ্যে সে একটু এদিকে না তাকালে কেমন করে হবে তো রাজ্যে তো হ্যাঁ মন দিয়ে করো এবার করো মাঝে মধ্যে টাকা তো মন দিয়ে করো এইবার শুরু হলো সপ্তমী পুজো
আমাদের বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্যই নেই আমার ভাগ্নি কেমন সুন্দর সেজেছে দেখুন সপ্তমী পুজোর আরতি শেষ এবার আর অঞ্জলি শেষে এবার শুরু হলো অষ্টমী পুজো বেশ কিছুক্ষণ অষ্টমী পুজো হওয়ার পর মাকে নিবেদন করা হলো ভোগ আর তারপরই শুরু হলো ভোগারতি আজকের ভিডিও এই অষ্টমী পুজো পর্যন্ত পরের ভিডিওতে থাকবে সন্ধি পুজো এবং নবমী পুজোর তথ্য তাই পরের ভিডিওটি কিন্তু একদম মিস করবেন না আর যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করবেন কিন্তু দেখা হবে আগামী ভিডিওতে ততক্ষণ দেখতে থাকুন এক্সপ্লোরার শুভময়